，让阅读走进生活，让优秀成为习惯。大家好，欢迎来到小叔说，小叔陪你一起阅读成长，遇见更好的自己。今天要给大家分享的是，头发变白是阳气外泄，睡前敲此部位五十下，不到七天头发就变黑。一起来听。如今，很多人都面临着这样的问题：突然长了很多白发，或者是每天都在掉头发。现如今，已经不仅仅是老年人群体有着这样的问题，年轻人同样也会面对。如果我们不重视，身体的阳气就会泄露，阴气也就会越重。为此，高僧建议了一个方法。只要你在睡觉之前敲一下这个部位，头发就会由白变到黑。快来试一试。一，头发有着白发的原因。中医讲，肾藏精，其华在发；肝藏血，发为血之余。精血不足，黑发不生。意思是说，毛发的营养虽然来源于血。其生机根源在于肾，体内肾气的盛衰，在外部的表现能从头发上显露出来。头发随着人的一生，从童年、少年、青年、壮年到老年的演变，均和肾气的盛衰有直接和密切的关系。肾对毛发的生理作用主要有三种形式，其一。肾藏精生血液，营养毛发；其二，肾藏精生元气，激发促使毛发生长；其三，肾精通过督脉和精气作用而充养毛发。人体肾精充足，头发则发育正常，表现为浓密、光亮、柔润；反之则稀少、枯萎、不泽。故中医美发第一法即为补肾。肝藏血，意思是说血液的正常运营以及储藏、调节与肝密切相关。只有肝功能正常，全身各脏器及毛发才能得到血液的滋养。另外，肝主疏泄，当肝湿疏泄，气机郁结时，可导致气血运行不畅。毛发营养供应受阻，血对毛发起营养作用，血营养全身组织和器官，同样也对肌肤、毛发起营养作用。血的运行必然需要在气的推动下，上注于肺，行于经脉之中，均匀的分布于全身。发为血之余，血气旺盛，则毛发也旺盛。血气虚亏，则毛发枯萎、稀少或脱落。由于血气和毛发关系密切，故当各种原因造成血液病变时，如血瘀、血热、血燥等，将会引发毛发的病变，如脱发、白发等。医学研究证明，精血双亏、肝肾受损、脏腑失调，就是白发的根源。头发早白、枯黄、大量脱落，说明身体内部有问题了，必须引起高度重视，及时采取措施，可以避免体内疾患进一步蔓延。二，如何防治白发？那我们面临着老人的白发，到底有没有办法防治呢？《黄帝内经》中记载：“发为血之余。”意思是头发就是血之余气产生的，血充盈了，头发才会好。气血和毛发的关系非常密切，人体血气旺盛，毛发也就旺盛。血气一旦虚亏，毛发就会出现枯萎、稀少和脱落等现象。气血发生病变时，也会出现脱发、白发等疾病。肾其华在发。肺其华在毛，肝藏血，脾统血，心主血脉。
，人体的五脏都与气血有密切的关系。想要乌黑光泽的头发，就要补养气血；要补养气血，就要补人体的五脏。肾气是人体的先天之本，身子不稳固了，就像大厦的根基动摇了。那么，首先就是这些附着表皮的毛发先掉落，而且肾属水。肾水不足的时候，心火就少了克制，人心火直冒，会发炎，心神不宁，也就很难有好的睡眠。传统文化博大精深，早在几千年前，我们的中医理论就给出了养护秀发的方法，甚至连佛教经典中都有相关记载。我们来看一下《药师佛本愿功德经》中。药师佛是如何教我们养护头发的？根据《药师佛本愿功德经》记载，按摩穴道是养发护肾的好办法，尤其以按摩太溪穴为最佳。手指从内踝最高的地方向后捋，跟腱前的凹陷就是太溪穴所在。每天用拇指按摩这里，要有酥麻的感觉，这样气血通畅。穴位受刺激，产生许多能量进入肾脏，起到补肾的作用。只要坚持七天之后，就会有着明显的变化。对于这个穴道，也可以艾灸，睡觉前灸半条即可。刺激穴位的同时，也借助艾草的药性来温经、祛湿、散寒，效果非常好。还可以按摩涌泉穴。涌泉穴是人生气的泉眼，它位于人脚底心，肾的精气就是从这个穴位涌上来的，所以要固肾气，也可以按摩涌泉穴，直接推动经脉的运转。这样做不光对肾有利，还能降浊气，把过旺的心火往下压，这也是足疗的必用穴。具体操作就可以睡前用热水泡脚，泡到全身暖和，经脉畅通之后，再按摩两至三分钟，按摩至有酸麻感。三，其他养护秀发的方法。当然，除了按摩穴位之外，还有其他养护秀发的方法。长期坚持，身体也就会越健康。具体来看，其一，摄取黑色食物。中医认为肾主黑，所以一般黑色食物多入肾，可补肾益精。建议日常饮食加入黑色食物，如黑芝麻、黑木耳、黑豆、桑葚、黑糯米等等。例如早上可冲泡黑芝麻粉、黑豆粉，也可加入中医著名的养发药材何首乌当早餐，有助补益肝肾。预防及改善白发掉发。杨医生举例说，他有一个年长病人，每天早上喝一杯牛奶冲泡的芝麻黑豆粉，大约两年之后，不但改善了原本落发的问题，而且新生头发都是黑色。此外，含铁即可补血的龙眼干、红枣、深色葡萄都可以防止掉发。对女性尤其重要，特别在生理期结束后可适量补充。海里的黑色食物、海藻类，如海带、紫菜等等，含碘丰富，可使头发有光泽。此外，海藻类里也有铁及维生素，是预防贫血的重要营养素，能使头发得到充足养分。像强健脾胃功能，医师推荐。较温和、各种体质都适合的山药或四神汤，山药能健脾胃，促进消化吸收之外，还可补益肾精，尤其对经常胃部不适及食欲不振的人是很好的保健食物。其二，睡眠充足，十一点以前就寝。许多中医师都同意，与其拼命吃补品养肝补肾。来防止头发提早变白掉落，不如让自己好好睡一觉。《黄帝内经》提到，人卧则血归于肝，因此
，充足睡眠，肝脏才能良好修复，并且最好晚上十一点以前就寝。以中医观点来看，晚上十一点到凌晨三点，血液流经胆肝，所以此时应让身体得到完全休息，否则肝的修复功能受到影响，无法养足肝血。连带影响头发无法正常生长。中医师表示，睡眠质量好，全身肌肉筋骨得以休息放松，尤其肩颈部位就不会积累疲劳僵硬，气血向头部运行不会受阻，头发就能获得充足养分，自然健康。其三，规律运动，放松身心，要让全身气血运行顺畅。尤其能到达顶端的头发，规律运动是最好的方法，且特别要着重下肢及肩颈部的活动。现代人生活工作形态多半久坐不动，因此下肢循环很差，加上整天待在低温空调环境，更不利血液循环。所以，大忙人真的抽不出时间运动时。至少在办公室要找机会活动，例如固定一小时起身去厕所或茶水间，在座位上拍一拍脚，转一转脚踝，促进血液循环，帮助血液向上回流。长时间使用计算机或低头看书看文件，肩颈容易僵硬。同样，至少一小时让肩颈动一动，如肩膀向前。向后画圈转动，或转动头，使颈部放松。此外，也可双手抱头按压风池穴，也就是在后颈部两侧，发际与脊椎外侧筋处，可舒缓颈部酸硬不适。其次，以梳子或手指由前往后梳头，梳头可促进头皮气血畅通。让营养充分供给头发生长。梳子建议选择天然木头或牛角材质，比较不容易产生静电，或拉扯损伤发丝。梳头时由前额往后梳理，力道不要太大，也不要硬扯头发，以免伤害头皮毛囊。不用梳具，可以用双手手指代劳，一样由前往后梳。并用指腹在头皮上画圈按摩，或轻敲整个头皮，都可促进头部的气血流动。如果头皮某一区域头发变白、掉落特别明显，可在这个地方加强按摩头皮。此外，要想保健头发，也可经常按压帮助头颈放松、气血顺畅的几个重要穴位，包括太阳穴、风池穴。百会穴，也就是两耳向上至头顶中心交汇处；天柱穴，也就是颈部发际下大经外侧凹陷处等等。中医师提醒，女性要避免天天长时间绑发或绑得太紧，以免外力过度拉扯而增加落发量。再者，不宜经常戴太紧的发箍。可能使头部、局部血液循环不良。如果要绑发的话，要变换发型，不要一直绑同一区域的头发，而且常换分边线，就无需担心头发越绑越少。总之，如今社会高度发展，许多人为了追求名利、钱财，从而忽略自己的健康，不注重养生，甚至变本加厉的熬夜。伤害自己的身体，从长远来看，这是不利于自己的身心发展的，一定要格外注意。有时候身上总是莫名其妙的患某种病，吃药也不见好，烦恼也越来越多。从佛教的角度来看，这是因为业障引起的，而要想治疗，还是要讲究方法，其中就可以使用按压手指。中医书上记载着，手部大概有着九十九个穴位，与我们身体的五脏六腑是有着关联的。
如果你的那个器官生病了，其实也是可以从手上看出来。然而，更神奇的是，也可以通过按压手指来进行治疗，尤其是手指的这里，按一下就能治疗八十八种病。长期坚持，甚至还能够消除你身上的业障。一、佛法修行。我们每个人都有许多业障，业障不除便会诸事不顺，比如无端端会出现各种问题，常常无缘由的产生烦恼，而这种烦恼总是难以解决，经常狂妄自大，对一切众生没有恭敬之心，这些都是业障的表现。有些人生病去医院却查不出病因。也是因为业障深重，许多人学佛就是为了消除业障。我们先来听一个故事，大家听了一定会有所感悟。过去，在一座佛寺前的市集上，有一些做生意的摊子，其中有一摊是杀猪卖肉的。这位屠夫每天在市场卖猪肉，看到很多人进入寺内。出来的时候都是满面笑容，觉得很奇怪。有一天，他在好奇心的驱使下，也跟随众人进入寺院。原来是寺庙里的师傅在讲佛教故事。由于他从来也不曾听过因果故事，第一次听到不免觉得很有趣味。从此以后，每当生意做完，他就会进入寺内听师傅讲故事。因果故事听多了，他渐渐明白“善业善报，恶业恶报”的道理，于是对自己杀猪这件事感到内心不安，最后便不再杀猪了。他不杀猪以后，因无肉可卖，无法做生意，不知如何是好，只得去请示师傅。师傅知道他学佛的因缘快成熟了，为了教化他，就拿给他一盒吉里种子。叫他回去种植。种植的方法是分两区，一行一行的播种，其中一区不必灌溉，另外一区要天天浇水，而且这两区的每一行路每天都要走一遍。师傅只教他这样做，也没对他说明是什么原因。屠夫因为相信师傅，回去后就真的依照师傅说的方法下种。每天一区浇水，一区不浇，两区的每一行路都走过一遍。经过几天后，有浇水的这一区开始发芽了，没浇水的那一区却依然没有动静。再经过一段时间，浇水的这区长得很快又很茂盛，但是因为所种的吉藜是一种有刺的植物，所以慢慢的他就感觉在走这区的时候，常常会被刺到。而另外那区因为没有浇水，虽然也有发芽，但是长得很慢，所以走起来就不觉得怎样。又经过一段时间，没有浇水的那区走起来依然是很自如，但是有浇水的这区已经无法走了，因为太过于刺人，所以只能够用跳的方法经过。有一天，师傅问他说：“让你种的东西现在变成怎么样了？”屠夫就将情形一五一十地向师傅报告，师傅听了，笑着对他说：“这就是一种体验。有浇水的这一区，因为天天灌溉帮助生长，所以就长得快，早结果会刺人。好比你天天杀猪造杀业，所以就有机会让恶业种子早日成熟，早受恶果。那一区没浇水的。”就比喻是一个人虽然也种了恶因，但是只要暂时不让他有助缘，知道赶快学习佛法，布施、持戒、行功、立德，以后纵然有果报，也会相对转清。所以你应该趁早信佛学佛，好生修行，以免将来恶果现前，那就太晚了。二，小指按压法。师傅所说，其实是从根本上去消除业障。除此之外，我们还可以做好保健养生，同样也可以预防很多疾病。
，比如著名经络研究专家蔡洪光介绍的小指按压法。具体来看，第一，小指关联心肾，主后头痛，心肾的问题就由小指管。小指对心、肾、子宫、睾丸关系密切，小指长且粗直就比较好，一定要过三关或者与第三关平齐，这是好的。如果小于第三关，甚至弯曲，说明先天的肾脏和心脏都不是很好。如果小指细小且短的话，女同志妇科很容易出现问题，月经不调。如果特别小的话，他的生育功能都会出现障碍，男同志就容易出现肾亏、腰酸湿软、肾功能不行。如果小指先天不足的话，对整个人体的影响是最大。其他四指都非常好，可是小指不行，说明先天不足。所以人的身体素质的保养上，很关键的是看小指，平常要多揉揉小指。古人云：“小指过三关，人逢绝处也能生。”小拇指还是人体自带的健康信号灯，可以透视诊断心脏、膀胱、子宫、睾丸、肾脏等内脏器是否正常。如果小指颜色发紫、变硬，千万要注意，这是内脏器官发出的警告信号，最好尽快去医院看看。经常按压小拇指。可以预防及治疗各种病，比如颈椎病、肩周炎、头痛、失眠、腰间盘突出、腰酸、肢体麻木、心悸等等。还有像患有前列腺肥大症的老年人，发作时小便不畅，甚至闭尿，此时用左手捏右手小拇指关节，用右手捏左手小拇指关节，不但小便通畅，而且残留尿也大大减少。心脏是人体五脏六腑中唯一一个不生癌症的脏腑，但所有的癌症都与心脏有关。美国一位科学家研究发现，心脏能够分泌一种致命的荷尔蒙激素，它可以在二十四小时内杀死百分之九十五以上的癌细胞，而且对其他绝症也有极好的疗效。而当人处在痛苦、担忧、抑郁等消极状态时，心脏几乎完全停止分泌这种激素物质。按摩小指使人心情愉悦，促使人的心脏分泌丰沛荷尔蒙。因此，保养好心脏及调养好心情，可以防治一切癌症。第二，右小指通肾及二阴，左小指通膀胱，而且还通肺、通胃、通肾。因此。按摩小拇指可以强肾。日本有一种小指头提水法的锻炼，颇受男人的青睐，因此常练小指头提水法可以强肾。日本有些人长期用此法强肾后，七十多岁还能生育。第三，防治白发。按摩小拇指可以强肾。中医认为，肾者其华在发。头发的生机根源于肾气，肾有无活力，最直接的表现就是看头发。头发长得好，说明肾功能不错；肾好，头发就乌黑茂密。因此，经常按摩小拇指可以消除白头发。第四，预防老花眼、白内障。小指外侧肌部有一个对治疗眼睛老化。即眼球结膜生意很有效的经学，叫做老眼点。如果老年人早晚用拇指及食指捏住小指肌部，就可以防治白内障、老花眼等。重点按摩位于手掌侧小指第一指节的肾穴和第二指节的命门。肾穴位于手掌侧小指第一指节，命门穴位于手掌侧小指第二指节。轻轻按一下，松一下手后，再按第二下，如此做下去，每天每个穴位点坚持五十次左右就可以了。在看电视时按摩小拇指最方便，可以一边看电视一边自己按摩，这样不仅能够逐渐消除白发
，而且还能够预防治疗腰酸腿痛。特别提醒，正确的按摩方式是按一下、松一下的进行，不要用力过度的或长时间按住不放。刺激过强，反而对身体造成伤害。总之，小指按摩能够帮助缓解身上的疾病，最好是再加上修行佛法。从根本上来看，业障病才能够完全消除，起心动念皆为善，才能结善果。如果什么都不做，身上的业障就会越来越严重。耳朵在中华传统相学中的地位十分突出，它主要掌管人的智商和寿命两大重要的方面。你能活到多少岁，耳朵早就告诉你了。耳朵出现异常情况的人，说明阳寿不长了，一定要注意。下面从耳朵分析看你的寿命长短。一，耳朵硬大的人长寿。双耳的外形。指双耳以耳骨有硬度，双耳厚重且宽大为佳，不宜耳骨单薄，双耳窄小。具有以上好耳型的人，往往从身体健康方面优势强于他人，不容易因环境季节的变化而生病，并且经常喜爱运动，因此有利于身体的健康，是长寿的人群。二，双耳轮廓分明。轮廓分明是指耳轮与耳廓从正视看去比较分明，容易辨别，不会产生无耳轮或无耳廓的情况。这种双耳的人往往潜力很大，并且往往对于一件自己感兴趣的事情会用心去做，将其完成的尽善尽美，无论什么事情都不会发脾气。这样的人基本上都长寿。三，耳白于面。耳白于面的人，都是经过自己的奋斗，在自己的关系圈中有一定的威信，是大家眼中的大哥级人物。如果从事一些学术、科研等工作，便容易成为大家眼中的权威。在事业上能够成功的人，心态都很平和，所以长寿的多。四，双耳贴脑。双耳在生长时贴近耳后的皮肉生长，从正面看上去只能看到一小部分耳朵的轮廓，不会出现双耳外张、正视全露的情况。这样的人都有经营和理财的能力，属于因善于投资理财而丰衣足食，是大家眼中的大富之人。这样的人肾气足，是健康长寿的命。五。耳洞大而深的人，这样的人从智力水平上而言是占上风的朋友，常常才思泉涌，赢得大家的好评。如果能将这种优势加以发展和利用，便可在很多的领域都会取得不小的成就。他们还属于眼光长远、志向远大的类型，凡事都能看得开的人，健康绝对没有问题。所以基本上都长寿。六，耳朵红润有名气，双耳以微红亮泽为佳。这类朋友往往多从事与仕途、名声有关的职业，可以有声名远播的机会。若能善于挖掘自己这方面的潜力，便可比其他人更容易在朋友或大众中产生一定的影响力，往往会具有很多的晋升机会。而且生活中高龄的老人都是耳朵红润之人。七，耳朵有垂珠，垂珠是指双耳有耳珠并且下垂，其中尤以耳珠厚大垂下者为佳。这样耳朵的人具有一定的经济实力，容易依靠自身的努力和他人的帮助而取得事业上的成功，财运和健康运势皆佳。容易有一些挣钱的良机出现在他们的身边，如果能够把握进取，便可享受衣食无忧的生活，在健康上不容易生病，因为这样的耳相的人知足贪心少。此外，耳朵还是人体的缩影，几乎所有脏器的变化都能从耳朵上表现出来
，其中关系最密切的就是肾。一、耳朵形状、肢体质。耳朵厚耳大，人常说耳朵大有福。耳朵厚大的人是肾气充足的表现，耳朵薄而小的人多为肾气亏虚。胖耳朵。耳朵较大、柔软，肉多骨少，耳垂饱满，表明这个人先天的营养状况很好。瘦耳朵，耳朵偏小、僵硬，肉少骨多，耳垂薄，代表这人的体质属于先天不足。二，耳朵外表变疾病，耳朵色淡白，多见于风寒感冒，也见于阳气不足的人。耳朵红肿，多是上火的表现，常见于肝胆火旺或湿热。耳垂上有一条明显斜线纹，说明心气虚；耳鸣和耳聋则都表明肾气虚弱。耳朵局部有结节,节状或条索状隆起、点状挖线，而且没有光泽的人，多提示有慢性器质性疾病，如肝硬化、肿瘤等。耳朵局部血管过于充盈、扩张，可见到圆圈状、条段样等改变的，常见于有心肺功能异常的人，如冠心病、哮喘等。三、耳朵大小与寿命的关系。由于耳廓的长度随着年龄的增长越来越长，因此老年人的耳朵比青年人的确实要大。从这个观点看。长寿者并非是耳朵大了寿命才长，而是寿命长了耳朵才长得大。其实，人体各器官和组织在耳朵上都有相应的刺激点，一旦受到疾病侵犯，耳上的某个特定穴位就会产生预警信号。有效按摩可缓解某些疾病。下面为大家介绍一套见效最快的耳部自我按摩方法。一，提拉耳尖法，用双手拇指、食指捏住耳朵上部，先揉捏此处，直至该处感到发热为止，然后再往上提灸十五到二十次。此处主要有神门、盆腔、内外生殖器、足部、膝、胯关节的反射区，以及肝阳穴、缝隙穴等。二，上下按摩耳轮，并向外拉。以母、食、二指沿耳轮上下来回按压和揉捏，使之发热发烫，然后再向外拉耳朵十五到二十次。耳轮处主要有颈椎、腰椎、胸椎、腰骶椎、肩、肘等部位的反射区。三、下拉耳垂法，先将耳垂揉捏搓热。然后再向下拉耳垂十五到二十次，使之发热发烫。耳垂处的穴位主要对应头、额、眼、舌、牙、面颊等处。四、按压耳窝，先按压外耳道开口边的凹陷处，此部位有心、肺、气管、三焦等穴。按压至此处，明显的发热发烫。然后再按压上面凹陷处，这样来回摩擦，按压至感觉发热发烫为止。此处主要有脾、胃、肝、胆、大肠、小肠、肾、膀胱等部位的反射区。五、推上下耳根，中指放耳前，食指放耳后，沿着下耳根向上耳根推。要用劲推四十到五十次左右，此后不但耳部发热，面部、头部都会有明显的发热感觉，这对头痛、头昏、神经衰弱、耳鸣等病都有非常好的疗效，而且还有明显的美容效果。爱美的女士们不妨试试看，一套操做下来最多十分钟的时间，你的面部血液循环就会明显改善。同时，也促进了面部代谢产物的排出。坚持做两个月，你的面部就会富有光泽，弹性十足。做完这套操后，再用食指梳头一百次
，可以刺激头部的经络，增加脑部的血液循环，降低血压。另外，耳朵上的穴位比较复杂，但若有头疼、失眠的小病，我们也可以自己按摩穴位，辅助治疗。招式一：牙龈肿痛按耳垂。耳垂相当于面部，当因上火导致牙齿、牙龈肿痛，或脸上长小疙瘩时，可以用拇指和食指揉捏耳垂，或者去医院在耳垂上点刺放血，有很好的治疗效果。经常按捏耳垂，还能美容养颜。招式二：心绞痛按下耳窝，经常刺激耳甲腔部位，俗称下耳窝。对血液和循环系统有保健作用。下耳窝相当于胸腔内脏器官，心绞痛时首先要保持镇定，不要惊慌，立即停止活动，卧床休息，最好抬高上身，然后可对下耳窝进行按压。方法是将食指放到耳孔处，拇指放到耳的背面揉捏，这是最简便有效的急救方法，可以迅速缓解心绞痛。度过危险期。招式三：打嗝按上耳窝。上耳窝即耳甲腔上方的耳甲庭，相当于人的腹腔，按摩此处有助于消化，并有强肾健脾之功。打嗝，中医称为恶逆，就是由于健脾处虚弱以及生吃不良食物、暴饮暴食引起的胃气上逆。招式四。失眠上下耳窝都要按。失眠中医称不寐，它是由心脾虚弱造成，可按揉下耳窝中的心，及其上方上耳窝中的脾两穴位，可将食指放到耳孔处，拇指放到耳的背面揉捏即可。招式五：四肢疼痛揉耳轮。耳廓的外周耳轮相当于躯干四肢，颈肩腰腿痛等躯体疼痛患者宜多按压耳轮。俗话说：“磨耳根胜过扶人身。”耳朵是身体的重要器官，如果经常按摩耳朵，还有很多的好处等大家解锁。